హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం సో సినిమా లవర్స్ అంతా థియేటర్స్ క్లోజ్ అవ్వగానే అరే అయిపోయా ఎలా చూడాలి సినిమాలు అనుకుంటున్న టైంలో ఓటీటీలో కూడా మంచి కంటెంట్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట ఎస్ ఓటీటీలో అలా కంటెంట్ పెట్టగానే అలా సక్సెస్ చేసేస్తున్నారు బట్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక బెస్ట్ ఫిలిం అని చెప్పుకోవచ్చు అదే ఏక్ మినీ కదా ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఇది అందరితో కలిసి చూడగలుగుతామా లేదా అని చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉండే బట్ సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా నీట్గా క్లీన్గా కూడా కనిపించింది అనమాట సో మరి ఏక్ మినీ కథని ఇంత బిగ్ కథగా చేసేసిన మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తూ టీమ్ అందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వాళ్ళ నేను రెడీగా ఉన్నాను అందరికీ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్ సినిమా చూసినప్పుడు నాకేమనిపించిందంటే థియేటర్స్ ఉంటే బాగుండు అని ఈ మాట ప్రతి ఒక్కరూ అంటున్నారు థియేటర్స్ ఉంటే బాగుండు అని యాక్చువల్గా థియేటర్ కన్నా ఇప్పుడు మాకు ఓటీటీలో ఎక్కువ ఫ్యామిలీస్ లోకి ఇది వెళ్ళింది కథ సో మేము ఇప్పుడు ఆ విషయంలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం కాబట్టి థియేటర్ అనే మాట ఎత్తకండి ఇక్కడ కథ ఇచ్చిన వాళ్ళు కథని మౌల్ చేసుకుని తీసిన వాళ్ళు కథలో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు బట్ ఫిలిం చూస్తే యూజువల్లీ ఒక చిన్న లైన్ ఉంటుంది కదండి సెక్స్కి అండ్ రొమాన్స్కి మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంటుంది అన్నట్టే సో దీనికి కూడా వల్గారిటీకి అండ్ క్లీన్ ఫిలింకి ఒక ఇది ఉంటుంది బట్ మీరు తీసుకున్న పాయింట్ని వేరే వాళ్ళైతే ఎలా డీల్ చేసేవాళ్ళో నాకు తెలియదు కానీ యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అసలు అమేజింగ్గా చేశారు అది సో చాలా హోంవర్క్ ఉండి ఉంటుంది కదా దీని వెనకాల అంతా కూడా అండి బేసిక్గా అది మీకు ప్రీ రిలీజ్ మనం ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాము ఇది ఫ్యామిలీస్ అందరు చూడొచ్చు అని చెప్పి బికాజ్ మేము చేసినప్పుడు అంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నాం బికాజ్ ఎక్కడ ఆ వల్గారిటీ అనే లైన్లోకి వెళ్ళకుండా గ్రే స్కేల్ ఒకటి ఉంటుంది గ్రే ఏరియా దాన్ని దాటకుండా వెళ్ళి కాన్షియస్గా చేసిన విషయం ఇది సో మీకు ఆ రోజే హోంవర్క్ గురించి చెప్పాం రాసేటప్పుడు కానీ గాంధీ గారు డైలాగ్స్లో కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా అటు వెళ్లకుండా తీసుకున్న కేర్ కాన్షియస్ గానే తీసుకుని చేసిన విషయం అండి అందుకే పీపుల్ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని బేసిక్గా అది అంతా మీరు హోంవర్క్ చేశారు కాబట్టి దాని మీద అండ్ యూజువల్లీ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్లే వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర చెప్పాలంటేనే పక్కన ఎవరన్నా అసిస్టెంట్ డాక్టర్ కానీ నర్స్ కానీ ఉన్నారా వాళ్ళు బయటకు పంపించండి అని చెప్తూ ఉంటారు అలాంటిది ఈ క్యారెక్టర్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా పేపర్ బాయ్ లో ఒక డీసెంట్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్ రోల్ అంటే పేపర్ బాయ్ గా చేసినా కూడా అది కామన్ ఆడియన్స్ కి చాలా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఫ్యామిలీస్ కి చాలా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఆ ఫిలిం సో దాని తర్వాత ఇది వచ్చినప్పుడు అరే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి దూరం అవుతానేమో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారో ఈ సినిమా చూస్తారో లేదో ఈ స్క్రిప్ట్ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మీకు అసలు ఆ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి అంటే ఫుల్ స్టాప్ లు ఉండవు కామా కూడా పెట్టట్లేదు ఈ మధ్య నేను ఓకే ఫిల్ <laughs> 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 his writing is why we all are sitting here today and today i am very happy that uh, darling the interview is finally ee question ki correct answer akkadu nunchi vastundandi he is a heart and soul and his writing is all the answer is already given that there is um, very clean family entertainer of course he credit meeke ivali so basically ee problem problem ede andarki telisina problem e and aa problem cheppali ante oka problem ni anta baaga convey chese vidhanam asal enni days padindandi deen meeda meeru work cheyadaniki basically idea eppudu nunchi undi ante small penis syndrome meeda baadha pade అనేది ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఊరికి ఐడియాగా ఇది యువి వంశీ గారికి చెప్పా వంశీ గారు ఒక నిమిషం గ్యాప్ ఇచ్చారు సైలెన్స్ అనమాట ఓకే అన్న నేను ఒకసారి బేసిక్ గా అన్నా అంట అన్న ఒకసారి నేను ఫైనల్ గా రాసి చెప్తాను దాన్ని బట్టి విల్ టేక్ కాల్ చేద్దామా వద్దా అనేసి అని ఒక చిన్న దీంతో లాక్డౌన్ లో డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కార్తీక్ చెప్పడం తర్వాత ఒకరిద్దరు నా దగ్గర ఉన్న రైటర్లకి వాళ్ళకి చెప్తే మా కోడేరిటర్ చెప్తే ఒక ఎంత ఆలోచించాలి ఒక ప్రాబ్లం ఉన్న మనిషి ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తాడని అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి పాయింట్ లో అతన్ని పెట్టుకొని ఆలోచించాలి లేకపోతే ఆ పాయింట్ లో మన ముందు ఆలోచించాలి ఏమవుతుందా ఎలా ఫీల్ అవుతామో అని సో అది అదంతా జరిగిందో ఇది ఈ డ్రామా అంతా బ్యాక్ సంతోష్ కి స్క్రిప్ట్ నేరేట్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా హ్యాపీగా 
ఎలా చెప్పాలో పిలిచి ఆఫీస్ లో నెరేషన్ ఇవ్వగానే ఇద్దరం బయటకు వెళ్ళాం బయటకు వెళ్ళి డెల్లింగ్ డెల్లింగ్ టెక్ నచ్చేసింది నాకు మన వాడు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో డెల్లింగ్ ఫస్ట్ నుంచి మన వాడు అది మెయింటైన్ చేసాడు నాకు ధైర్యం చెప్పేవాడు నాకు కానీ కార్తీక్ కానీ దాని ధైర్యం చెప్పేవాడు డెల్లింగ్ వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ గుడ్ ఫిల్మ్ డెల్లింగ్ వీఆర్ మేకింగ్ గ్రేట్ ఫిల్మ్ డెల్లింగ్ అది మన వాడు సెంటెన్స్ సో అది ఎప్పుడు మైండ్ లో రన్ అవుతుంది అండ్ ఆ రాసినప్పుడు కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ కానీ అవన్నీ రాకూడదు ఒక వల్గారిటీ రాకూడదు అంటే ఒక్కసారి ఇటు కానీ ఒక చీప్ సినిమా అయిపోయింది అని అంటే ఇక్కడ ఎవరు కూర్చుండే వాళ్ళం కాదు అంటే ఇది ఒక నాలుగైదు మీనింగ్స్ ఇవ్వడం వల్ల టైటిల్ కూడా ఏక్ మీనింగ్ కదా అంటే ఓకే ఒక స్మాల్ స్టోరీ ఏమో డ్యూరేషన్ తక్కువైందేమో లేకపోతే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పే స్టోరీ ఏమో కైండ్ ఆఫ్ వేరే వేరే థాట్స్ కూడా ఇస్తుంది ఒకే దాని మీద స్టిక్ ఆన్ అయ్యలేదు దాని వల్ల కూడా మేబీ ఇది చాలా పాజిటివ్ అప్రోచ్ ఫస్ట్ నుంచి వచ్చింది అనుకోవచ్చు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఏంటండి యూజువల్లీ తుఫాన్లు తక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం సినిమాలో మీరున్న సినిమాలో అదొక తుఫాన్ లాగే ఉంటుంది అనమాట ఆ తుఫాన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండి మా రైటర్ రాయి పెట్టే కదా బేసిక్ గా గాంధీజీ అది ఎప్పుడు మంచి కాంబినేషన్ నేతి ఇడ్లీ సాంబార్ లా ఉంటది అంటే వెంకటాద్ర ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా మళ్ళీ ఏక్ మినీ కథ కథ చెప్పినప్పుడు అండి నాకు నేనైతే షాక్ అయ్యాను మాలాంటి ఆర్టిస్టులు మీటర్ వేరే ఉంటుందండి ఇటువంటి కథలు చెప్పినప్పుడు ప్రతిదీ కొంచెం రాంగ్ వేలుని థింక్ చేస్తుంటాం డైలాగులు కూడా రాంగ్ వేలు వేస్తుంటాం మమ్మల్ని కంట్రోల్ చేశాడండి ఈ సినిమాకి ఇది ఒక క్లాసిక్ వేలో కంట్రోల్ చేశాడు లేకపోతే మేము ఇంకా ఆ తుఫాన్ వేరే విధంగా ఉండేది మేము అప్పటికి ఈ సినిమాకి డాలింగ్ అంగరక్షకుడు అని బిడ్డాలింగ్ టైట్లు అని అట్లా వేలో ఆలోచించేవాళ్ళం మమ్మల్ని చెయ్యి అట్లా పైకేసి అలా కాదు నేను చెప్పినట్టు చేయలేదు అని మీకు దండం పెడతాను వేరే మ్యాటర్ అయిపోతుంది అంటే మా అన్నట్టు గ్యాంగ్ ఉంటే అలా డైలాగులు వస్తుంటాయి మమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మా లాంటి వాళ్ళ మధ్య ఒక చాలా ఒక మూడ్ మెయింటైన్ చేశారు మా హీరో గారు నాకు అది చాలా హ్యాపీగా నచ్చింది ఎందుకంటే అతను ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి ఎండ్ ఫ్రేమ్ వరకు ఒకటే మూడ్ క్యారీ చేశాడు చాలా ఆ కథను అతను మోస్తున్నట్లు అతని వల్లే ఈ సినిమాకి ఇంత వాల్యూ వచ్చింది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతాను అప్పుడప్పుడు నువ్వు కూడా నవ్వమంటే నవ్వేవాడు కదా లొకేషన్ లో కార్తీక్ చెప్పేటప్పుడు అంతా కూడా నవ్వు సంతోషం క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు అనే కైండ్ ఆఫ్ దీంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ కి ఏదైతే తను ఫీల్ అయ్యాడో అని చాలా మంది కమెంట్ లో తల్లి తనే ప్రాబ్లం ఫీల్ అయ్యి ఇలా చేసినట్టు ఉంది తప్ప ఇదేదో కథగా ఇదేదో వేరే క్యారెక్టర్ చేస్తున్నట్టు ఎక్కడా లేదు అనే దాంట్లోనే తన సక్సెస్ కేవలం హీరో గారి పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల హీరో గారిని డైరెక్టర్ గారిని డైరెక్టర్ గారిని ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చేయించడం వల్ల ఈ సినిమాకి మామూలుగా మనం అనుకునే ఒక కథ నుంచి అది ఒక క్లాసిక్ వేకి వెళ్ళింది అంటే ఇది ఫ్యామిలీ అందరూ చూడొచ్చు నాకు చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ ఫోన్ చేశారండి మా క్యారెక్టర్ అంటే మా అల్లరు అల్లరుగా ఉంటుంది సినిమాలు అంతా ఆ అబ్బాయి బాగా చేశాడు ఆ అబ్బాయి బాగా చేశాడు అని ఆ అబ్బాయి వల్ల ఈ సినిమా కాదు వచ్చింది అనేది అది రియలీ గ్రేట్ బ్రదర్ యా రైటర్ రాసిన రైటర్ చేసిన యాక్టర్స్ అందరూ కూడా పొగుడుతున్నారు అండ్ చూసిన జనాలు పొగుడుతున్నారు మెయిన్ గా అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండి బట్ ఐ డూ అండర్స్టాండ్ వాట్ బెండ్ బిహైండ్ ఇట్ ఎందుకంటే మీ మీ పేర్లో ఉన్న సంతోషాన్ని సెట్ లో రానేలేదు ఎందుకు మీరు సెట్ లో రాలేదు అట్టి వేరేలా ఉండలేదు కంప్లీట్ ఒక ప్రాబ్లం ఉన్న పర్సన్ గానే ఫుల్ ఆ పాత్రలో తర ఏమంటారండి తరకాయ ప్రవేశం గాంధీ గారి స్టోరీ చెప్పు గాని నేను ఫస్ట్ రియాక్షన్ డైరెక్షన్ I am nothing and I have done nothing. I, I, and I will say a dialogue, a dialogue could have been very good. Everything that was coming out of my mouth, everything that I did, it was already written okay. and given to me. Okay. It is actually one of the easiest things I have done in my life. I am very happy to do this in my life. I am very happy to do this in my life. I am very happy to do this in my life. మమ్మల్ని వెళ్ళాల్సిందా నేను ఇప్పుడు అంగరక్షకుడు టైటిల్ పెడదా స్టార్టింగ్ బద్రాలు వర్క్ షాప్ చేద్దాం ఇది కలిగి వర్క్ షాప్ డైరెక్ట్ గా వచ్చి చేసి అదే పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ బద్రాలు వర్క్ షాప్ లో అతనికి లేని పోయిన డౌట్ 
సెట్లోనే సెట్ చేస్తే పోద్ది సెట్ కు వచ్చిన తర్వాత అయితే తప్పించుకోలేరు కదా ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే ఇంకా అదే కానీ ఈయన క్యారెక్టర్ కూడా అండి మామూలుగా అయితే అసలు నిజంగా మాకు అనిపించింది నిజంగా మీరు యూనో బాత్రూమ్ ట్యాప్ లవి ఫస్ట్ ఏక్ మనీ కథ అనగానే ఆ ప్లంబర్ అబ్బాయి అంటారు అండి ఆ తర్వాత సినిమా గురించి మాట్లాడతారు బ్రదర్ గ్రేట్ జాబ్ బ్రదర్ లక్కీ నీకు నాలుగు ఇన్నాళ్ళు వెయిట్ చేసినందుకు నీ జన్మ ధన్యం అనేంత కరెక్ట్ పడింది నీకు సరే మీ క్వశ్చన్ కి సప్తగిరి గారు ఆన్సర్ చేసేసిన లేదు నాకు రిలీజ్ అయిన రోజు అన్న ఫోన్ చేశారు తమ్ముడు అర్థం తాను అన్న స్టైల్ లో చెప్పాడు అది మీడియా ఉంది కూడా చెప్పలేము ఆ స్టైల్ లో చెప్పాడు సరే అయిపోయింది ఫోన్ పెట్టేసాం కదా ఓకే మెచ్చుకున్నారు అప్పుడు మళ్ళీ ఒక టూ అవర్స్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు తమ్ముడు మళ్ళీ సాయంత్రంగా ఫోన్ చేశాడు తమ్ముడు చెప్పేది ఉంటది కదా ఆ సీన్ కూడా హిలేరియస్ ఉంటుంది చాలా అంటే మీ రియాక్షన్ వల్ల అది ఇంకా ఎలివేట్ అయింది సమ్ టైమ్స్ యూనో డైలాగ్స్ కూడా అవసరం లేదు ఒక ఎక్స్పెషన్ అనుకుంటావు వద్దు నేనే నేను ఇప్పుడు చెప్పాలా ఆడియన్స్ అందరూ చూసేసారు బట్ యా భయ్య ఎంత చూసినా కూడా ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదు భయ్య అనే అది దట్ వాజ్ లైక్ ప్లంబర్ సీన్ తర్వాత పెళ్లి చూపులకి వెళ్తారు ఇంటి బయట బ్రహ్మాజీ గారిని అడుగుతారు ఈయన మీ డాడీ అంటే ప్రకాశ్ రాజు అనగానే మీరు మీరు ఇద్దరు వెళ్ళారా నేను అనగానే డైలాగ్ చెప్పాను ఇక్కడైతే టేక్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైవ్ నేను కాసేపు ఆపేసి ఇల్లంతా నవ్వుకొని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ తిప్పి మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ జాగ్రత్త అండి మీరు పక్కన కూర్చుంటారు కదా ఆయన కొట్టి 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 అంటే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని సినిమాలు రావడం జరిగింది సోనాక్షి సేన ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది హిందీలో బట్ కంప్లీట్ గా ఒక ప్రాబ్లం ఉన్న అబ్బాయి లీడ్ లీడ్ యాక్టర్ గా చేస్తూ ఉన్నది లేదు డాక్టర్స్ లీడ్ యాక్టర్స్ గా చేస్తూ ప్రాబ్లం ఉన్నది చుట్టూ ఉన్నది ఉంది సో ఇన్స్పిరేషన్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఖచ్చితంగా మీకు ఈ పాయింట్ అంటే ఎవరైనా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళని చూసి రావడం జరిగిందా లేకపోతే మా నాన్న రైటర్ బేసిక్ గా స్వాతిలో నావల్స్ రాసే వాళ్ళు సో ఎవ్రీ వీక్లీ స్వాతి వచ్చేది సో ఊరికే మామూలుగా చదువుతా చదువుతా దాన్ని కూడా అలా చదువుతా ఉండే వాళ్ళు దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండేది బేసిక్ గా అనేది బాగా కాబట్టి సో దాంట్లో ఎప్పుడు ఉండేది ఈ క్వశ్చన్ ఒక పది క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వదిలేసాం తర్వాత మొన్న లాక్డౌన్ లో ఊరికే స్వాతి తీసా అంటే ఇంత టెక్నాలజీ ఇంత పెరిగి ఇంత ఇది ఉండి కూడా ఇంకా డౌట్లు అంటే మీద సంఘం కూడా ఉంటుంది అదే ఉందంట ఫేస్బుక్ లో బట్ కావ్య రోల్ కూడా దాంట్లో ఫైనల్ గా లాస్ట్ లో క్లైమాక్స్ లో వచ్చేటప్పుడు కూడా అంత ఫీల్ అవుతూ ఉంటే ఓకే డజెంట్ మ్యాటర్ లైక్ అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు అని చెప్పే విధానం కూడా చాలా మంది నిజంగానే ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ అన్నారనో లేకపోతే ఇంకేదనో బ్రెయిన్ లో ఒకటి రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట బట్ నాకు తెలిసి మీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎంతో కొంతమందిలో అవేర్నెస్ వచ్చి ఉంటుందేమో సప్తగిరి గారు ఇప్పుడు ఇంకేం మాట్లాడాలి మేడం మనం వేరే సినిమాకు వచ్చేదో మాట్లాడితే తప్పు ఇంకా పాయింట్ అంటే మామూలుగా అయితే కొంతమంది మాత్రమే చూడగలిగే సినిమాని అందరూ మాట్లాడుకుని అందరూ ఇష్టపడే సినిమాగా చేసారు 
వెరీ నైస్ వెల్ సైడ్ అసలు బట్ నిజంగా అనే తను అన్నట్టు అంటే ఎవరో కొంతమందితో మాత్రమే షేర్ చేసుకునేది మాట్లాడుకునేది అందరూ చూసేటట్టు చేశారు రైట్ అండ్ బ్రహ్మాజి గారు ఆయన ఏ సినిమా చూసినా ఆయన ఖచ్చితంగా ఒక రోల్ అయితే కనిపిస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఒక సినిమాలో ఆయనకు రోల్ రాసేస్తున్నారా ఫస్ట్ దాని తర్వాత సినిమా చేస్తున్నారా అన్నట్టుంది అండ్ ఈ ఫిలిం లో కూడా మీ ఫాదర్ ఆయన అవ్వడం అది ఇంకా హిలేరియస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లడం జరిగింది అనమాట అది అండ్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ సైకాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు లోపలికి నేను పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు అన్నప్పుడు ఆ చిన్న డైలాగే బట్ చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది ఎలా అనిపించింది అండి అలాంటి సెటిల్డ్ అండ్ యూనో మంచి ఫైనెస్ట్ యాక్టర్తో చేసేటప్పుడు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆయన అద్భుత ఆర్టిస్ట్ అండి నార్మల్గా ఆయన సెట్ లో ఉంటేనే ఒక మంచి ఎనర్జీ ఉంటుంది అందరిని నవ్విస్తుంటారు సప్తగిరి లాగా లేకపోతే కొంచెం సెటిల్డ్ అంతే అందరిని నవ్విస్తాను సప్తగిరి అన్న కానీ బ్రహ్మాజీ గారు కానీ ఆయన రాగా ఒక పాజిటివ్ ఉంటుంది సెట్ లో ఎందుకండి మీరు కంఫర్ట్ ప్లేస్ ఎత్తుకుంటారా కొన్ని స్టోరీలు చాలా లక్కీగా దొరుకుతాయి అండి అంటే ఈవెన్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ కానీ సప్త అదే ఎక్స్ప్రెస్ రాజే కానీ ఇవన్నీ కొన్ని లక్కీగా దొరుకుతాయి ఇటువంటి క్యారెక్టర్లు దాంట్లో ఏంటంటే చాలా ఫ్రీడమ్ దొరుకుతుంది మనకి అంటే దాంట్లో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటుంది ఫ్రీడమ్ దొరుకుతుంది అటువంటి ఫ్రీడమ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ మనం ఫుల్ అవుట్పుట్ ఇచ్చేద్దామని మనం లారీలు ఏర్పాటు చేస్తాం కదండి సోమన దానికి బిఫోర్ పిలుస్తాను నేను అతను ఏదో బాధలో ఉంటాడు అమ్మాయితో ఒక పూజ నాకు సెట్ లో ఎవరైనా సైలెంట్ గా కనిపిస్తున్నారంటే సంతోషనేమో లేదండి సంతోష నిజంగా క్యారెక్టర్ మెయింటైన్ చేశారు ఒకటి చెప్తానండి ఎప్పుడన్నా ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే కాబే తాపర్ గానీ సప్తగిరి అన్న గానీ ఉంటే మిగతా వాళ్ళందరూ మీకు డల్ గానే కనిపిస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫీమేల్ ఫాలోయింగ్ పెరుగుతుందని అంటే ఆన్సర్ ఇదేనా రైట్ ఆన్సర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద సప్తగిరి ఎఫెక్ట్ అవునా <laughs> 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 అండ్ నాకు తెలిసి ఈ క్యారెక్టర్స్ ప్రతిది నేను ఇందాక బయట చెప్పినట్టున్నాను ఆన్ కెమెరా చెప్పలేదు ఒక ఫిల్మ్ లో ఈ ఫిల్మ్ లో ఎస్పెషల్ ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ తెలుస్తుంది ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్ వరకు వెళ్తుంది అంటే హీరోనో హీరోయిన్ లీడ్ చేయకుండా అందరూ లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు వచ్చిన క్యారెక్టర్ సప్తగిరి గారు క్యారెక్టర్ కానీ సుదర్శన్ క్యారెక్టర్ కానీ సో బ్రహ్మాజీ గారు క్యారెక్టర్ శ్రద్ధ అది సో యా శ్రద్ధ ఎప్పుడు అనుకున్నారండి అంటే తనే ఎందుకు అనుకున్నారు ఆ రోల్ కి తను ఎందుకు కాదండి నిజంగానే కొంచెం అటు ఇటు అయితే నిజంగా ఆ రోల్ కి మెయిల్ అనుకుంటారు జనరల్లీ మీరు ఫీమేల్ అని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే లాస్ట్ లో తను త్రీ ఓ క్లాక్ వెళ్ళడం గానీ అనిపించలేదు 
కరెక్ట్ అండ్ శ్రద్ధ కూడా ఎప్పుడు ఒక బ్యాలెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అది వేరే వేలో వెళ్ళదు తన ఆ సీరియస్నెస్ ని నిజంగానే తను వచ్చింది ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చింది ఆ డిగ్నిటీ అనేది ఆ రోల్ లో కనిపించడం వల్ల ఎక్కడ కూడా వేరే వేలోకి వెళ్ళలేదు నిజం చెప్పాలంటే ఎప్పుడైనా సప్తగిరి గారితో వర్క్ చేసినప్పుడు అనిపించింది ఆయన కంప్లీట్ గా మరి ఆ రోల్ ని బాగా ఓన్ చేసేసుకుంటారు మరి ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ లో ఓన్ చేసుకుంటారని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందాసుకుంటుంది కాదు మీకు గుర్తుందా ఈ ఫిలిం చేసే టైంలో మీరు ఆయన చాలా ఓన్ చేసేసుకున్నారు రోల్ ని భయంకరంగా ఓన్ చేసేసుకున్నారు నా దృదృష్టం ఏంటంటే ఆయన ప్యాంట్ లో కాకుండా పంచలో ఉన్నారు సో ఇది నేను ఇంకా రివ్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను మనము ఎక్స్ట్రీమ్ అయినప్పుడు దాన్ని మీటర్ లో పెట్టడానికి డైరెక్ట్ మన వాడు చూసిన బాధ ఏంటంటే నాకు సినిమా మొత్తం ఉంటానండి నేను కానీ సినిమా చేసేది వన్ అండ్ హాఫ్ డే వన్ డే ఈ సినిమా ఒక్కదానికి ఫోర్ డేస్ చేసేనాము వెంకటాది రేపు త్రో అవుట్ ఉంటానండి ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ అయ్యేదుకుని నా తన సినిమా కాకపోతే కరెక్ట్ గా వన్ అండ్ హాఫ్ డే చేశాను ఒక నైట్ ఒక డే అయిపోయింది నువ్వు వెళ్ళిపోన్నాడు అంటే నువ్వు వెళ్ళిపో లేదన్నాడు డబ్బింగ్ మాత్రం రెండు రోజులు చెప్పా సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ నాతోనే ఎండింగ్ నాతోనే ఏమంటే ఏంటంటే అది బడ్జెట్ ప్రాబ్లం వల్ల అంటే రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వలేకనా లేకపోతే ఎక్కువ భరించలేకనా అందరిని అడిగే క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా అడుగు అనుకుంటున్నా లైక్ అంటే సినిమాలు స్టోరీలు కథలు విండు యాక్టింగ్ చేయడం కాకుండా సో ఖాళీ టైం దొరికినప్పుడు బ్రెయిన్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫీమేల్ ఫాలోయింగ్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది చూడండి ఈ సినిమాతోనే అండి సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఇన్ టు సోషల్ మీడియా ఫర్ దిస్ మూవీ ఏంటంటే మీకు మనుషులు చూస్తే ఏమైనా చిరాగ్గా ఉంటుందా మనుషులతో ఉండకూడదు అనిపిస్తూ ఉంటుందా ఈ సినిమాతో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒక ప్రామిసింగ్ యాక్టర్ దొరికాడు అది నువ్వే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాడు బ్రదర్ మీకు చాలా గ్రేట్ ఫీచర్ ఉంది నో డౌట్ మీరు వీళ్ళు చెప్పినట్టు ఆ ఫేస్బుక్ ఆ ఇన్స్టా ట్విట్టర్ వీటి అన్నిట్లోకి ఎంటర్ అయిపోవాలి మీరు మీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ లో మేము కూడా ముందుకు నడిచిపోవాలి యా ఎందుకంటే బేసిక్ గా ఎందుకు సోషల్ ఎక్కువగా ఇష్టం ఉండదు మీటింగ్స్ కానీ పార్టీస్ కానీ మనుషులు కానీ అంటే అంత సినిమా అదే ఇక్కడ ఎవరికి లేదండి మీరు ఏమో నన్ను స్పెషల్ గా నన్ను అడుగుతున్నారు కానీ ఇక్కడ సినిమాల మించి ఏం లేదు ఆర్పి బిజినెస్ పార్క్ అంట ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది అయిపోకూడుతున్నాను నేను మీరు వెళ్ళాలి రెండింటి లోపల తెలుసు నాకు అండి నాకు తెలిసి ఆయన ఉంటే నిజంగానే డామినేట్ చేసేలా ఉన్నారు ఇంక ఏమి నవ్వడమే పని అయిపోయింది అండ్ సినిమాలో మీ ఇద్దరిని చూస్తే ఎంత నవ్వామో ఇవాళ కూడా అంతే అంతే నవ్వులు 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 ఉందనమాట ఆర్టిస్టులు అయితే చాలా మందికి దయ చేసుకోవాలి చెప్పాలి ఎందుకంటే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఏం లేవు కాబట్టి సినిమాకి టిక్టాక్ అమ్మాయి కానీ హర్షవర్ధన్ గారు అసలు ఇంకా డై ఏమన్నా ఉందండి మనోడు బయట అరే నిజం చెప్పరు నీ చూసా కదా నచ్చిన డైలాగ్ ఉంది కదా డైలాగ్ ఉంది 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 నేను అదే చెప్పా అదే చెప్పాను అక్కడ ఇంపాక్ట్ అనిపిస్తుంది బట్ నిజంగా అంటే ఆద్యంతం చాలా హిలేరియస్ గా ఉండింది అండ్ లైక్ ఇంటర్వ్యూ కూడా అంతే ఉండింది అమ్మ నేనేం మాట్లాడానో మీరేం మాట్లాడారో వాళ్ళకేం అర్థమైందో నాకైతే అర్థం కాలేదు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎంత అర్థమైందో నాకు తెలియదు కానీ సినిమా మాత్రం చాలా చక్కగా అర్థం అవుతుంది అండ్ అదే కదా నన్ను కింద వేస్తారు మీరు నా జాబ్ నన్ను కదా నేను ఒకవేళ ఈ ప్రొఫైల్ లో బాగా కనిపించట్లేదా అని నాకు అప్పుడప్పుడు డౌట్ కూడా వచ్చింది ఆయన ఎందుకు అలా చూస్తున్నారు మర్చిపోయారు కానీ క్వశ్చన్ చాలా వెరైటీ గా చూసారు మీరు దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు రాసేటప్పుడే మీకు ఎంత కావాలనుకుంటున్నారు అంటే బయట నా పోసారి గారా సరే ఆపరేషన్ చేద్దాం మీకు ఎంత సైజు కావాలనుకుంటున్నారు అంటే మా అనుకుంటే చెప్తారు రెండు బాప్రే సప్తగిరి గారు ఇంటర్వ్యూ ఎండ్ చేద్దాం
రీసెంట్ గా ఈ మధ్య కాలంలో ఏ మూవీ కూడా ఎయిట్ క్రాస్ చేయలేదు మా సినిమా క్రాస్ చేసింది ఎయిట్ పాయింట్ క్రాస్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదండి అంటే ఎంత మంది వ్యూస్ చూసింటారు అదే అంటే నా మినీ కథని బిగ్ సక్సెస్ చేస్తారు వాళ్ళు అందరు రివ్యూ రైటర్స్ కూడా చాలా బాగుందనే రాశారండి బేసిక్ అంటే ఈ కథని ఇలా చెప్పడం అనేది ఎవరు ఊహించలేదు చెప్తారు అందరు ఏమన్నారంటే ఇదేదో అవును కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసేస్తారేమో ఏదైనా డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయేమో ఇలాంటివన్నీ అని అనుకుంటారు బట్ యా బట్ ప్రాబ్లం అనేది ఏ ఏ పాట అయినా అది ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం నాకైతే మాత్రం మీరు ఆయన చూడకండి కేవలం సంతోష్ వల్లే ఈ సినిమాకి ఆ లుక్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఏమండి మీకు ఆయన చాలా నచ్చేసారని మాకు అర్థమైంది అంటే చెప్పడం కాదండి మా లాంటోళ్ళు ఉన్నారనుకోండి అది కొంచెం వేరే సినిమాలో ఉంటుంది అంటే మాతి ఇవన్నీ చూసి ఇదేదో వీళ్ళు డబుల్ మెనీ డైలాగ్ వేసేసింటారు అన్న వ్యూ కలుగుతుంది ఎక్కడైతే పోస్టర్ లో అబ్బాయి కనపడ్డాడో దాంతో ఫేజ్ మారింది అవునండి సో విన్నారు కదా అర్థమైందా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటాను బట్ ఏదైనా కూడా దీంట్లో చాలా పాజిటివిటీ అండ్ చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంది అండ్ ఫిల్మ్ లో కూడా అంతే ఉంది డెఫినెట్ గా ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఏక్ మినీ కదా అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఉంది చూడండి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇవ్వండి అండ్ దిస్ ఈస్ గీతాబాగా సైనింగ్ అ